En el marco del Día del Artesano estamos haciendo honor a nuestro nombre, a nuestro cargo y al trabajo que hacemos. Estar trabajando, porque aunque sea Día del Artesano tenemos que estar trabajando. Otros años se hacía un evento muy bonito en la relación y en el festejo del Día del Artesano por parte del Gobierno del Estado, iniciativa de la Casa de las Artesanías. Y cada año se elaboraba una misa, luego después un recorrido por el pueblo que correspondía y tocaba en la votación que nosotros hacíamos. Y luego después un reconocimiento. Y ya de esos reconocimientos hay varios compañeros aquí en Uruapan reconocidos. Y ahora le tocó al compañero Antonio Serán Olvera, artesano talabartero, que trabajaba anteriormente en la calle Constitución, ahorita en el interior del mercado Tariacuri. Maestro, otros uruapenses han sido galardonados en años anteriores. Recuérdenos quiénes han sido en el marco del Día del Artesano en Michoacán. Sí. Mire, eh, lo que a veces se me va un poquito de la mente es el lugar. Pero fue reconocida la señora Martina Navarro, eh, la, señorita, la señora Rosa Ruiz Romero, eh, Antonio Serán, es Enrique Serano, eh, Ramiro Vargas, Isabel Ángel. Eh, Adolfo Piña su servidor desde luego <risa> y varios compañeros más que en un momento dado se me van de la mente tanto los lugares donde fuimos reconocidos porque cada año eh, era una comisión encargada de definir por medio de votación eh, para que fuera en un pueblo diferente el primer desfile el primer día del artesano fue en Morelia en la capital luego de allí en cada pueblo de las comunidades de la Meseta Curépecha, de la Laguna de Pásforo y de Uruapan, nos tocó en su debido momento realizar el festejo. Ahorita acabo de recibir, por medio del presidente de la Unión de Artesanos, Antonio Valencia de Paracho, el video de la misa virtual, ya que cada año nos hacían una misa a las 10 de la mañana. Ahora me la mandó, la misa fue a las 12, y, pero en, a nombre de los artesanos, y para todos los artesanos, Dios nos bendiga y nos conserve un poquito más de vida. Los que se fueron también les ilumine su camino por la trayectoria que hicieron ya para buscar la gloria de Dios. Claro. Maestro, pues aquí en Uruapan hay una pues gran tradición artesanal, hay grandes maestros. Y ahorita con la cuestión de que seguimos con la pandemia, este, ¿cómo le están haciendo para la cuestión de la venta? Porque pues... El chiste, aparte de elaborar hermosas piezas, pues es comercializarlas. La mayoría ha estado pues valiéndose de los conocimientos en las redes sociales y personas que de muy buena manera nos ayudan, por lo menos a mí, a otros compañeros que he sabido que hay personas que le suben sus productos a las redes sociales y de ahí los contactan y les compran 